सर्व प्रकार ऑनलाइन कोर्सेस आज डाउनलोड करा एस के एजुकेशन ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन मध्य है नमस्कार मित्रों आज अपन पहना आहोत अपने कंटिन्ू लेक्चर सीरीज मधला चौथा जो टॉपिक है अपना भारतीय नदी प्रणाली या भारतीय नदी प्रणाली मदली तीसरी महत्वा नदी प्रणाली ज्यादा नदीच नाव है गंगा नदी गंगा नदी प्रणाली गंगा नदी प्रणाली या टॉपिक मे अपन गंगा नदी का उगमापासन तो गंगा नदी ज्यादा समुद्राला जाऊ मिलते तथपर्यंत गंगा नदी का संपूर्ण प्रवास तो गंगा नदी के अे का वैशिष्ट्य जे वैशिष्ट्य यूनिक है जे वैशिष्ट्य केवल गंगा नदी के हैं गंगा नदी की अपन सामान्य महतीसुद्धा य टॉपिक मे अभ्यास आहोत्तर आयोग कशा पद्धति प्रश्न विचारू शकत तो सुधा भाग अपन या टॉपिक मे ज्या ज्यादा संदर्भ मैं तुम्हारा तो भाग क्लियर करूँ दे कि तो भाग क्या मेन्शन करूँ दे चला सुरुआत करू आप गंगा नदी का पा गंगा नदी हि भारत महत्व की नदी प्रणालीपैकी एक नदी आो गंगा नदी भारता की राष्ट्रीय नदी मन ओखली जी पा गंगा नदी हि भारता महत्वाचार नदी प्रणालीपैकी एक नदी प्रणाली नदी आो गंगा नदी हि भारता की राष्ट्रीय नदी मन ओखली जते गंगा नदी का तिचा राष्ट्रीयत्वा कि राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा है हा दर्जा दोन हजार आठ मधे दे है मजे गंगा नदी का तिचा राष्ट्रीय नदी का दर्जा हा दोन हजार आठ मधे दे गंगा नदी हि भारत लंबी का विचार जर के लंबीनुसार सर्वाधिक लंबी की नदी आो या नदी की एकूण लंबी पंचवीस पंचवीस किलोमीटर अपने पहाय मिलती हि नदी भारत में सर्वाधिक लंब नदी आो या नदी की एकूण लंबी है पंचवीस पंचवीस किलोमीटर आी भारत सर्वतान जास्त लंबी की नदी मन ओखली जी ताचबर गंगा नदी की एकूण लंबी जर आप पंचवीस पंचवीस किलोमीटर हि एकूण लंबी गंगा नदी की पांच राज्य मदल पहाय मिलते मजे या रंबी का प्रवाह कि गंगा नदी का प्रवाह हा पांच राज्य मे अपने पाया मिलतो पैल राज्य ज्यादा तिचा उगम हो तो राज्य नाव है उत्तराखंड तर ती जिथे प्रवेश करते राज्य नाव है उत्तर प्रदेश तर ती जे बिहार या राज्य मधे बिहार नर ती जे झारखंड या राज्य मधे झारखंड नर ती जे पश्चिम बंगाल ज्यादा अपन वेस्ट बंगाल अं मन तो गंगा नदी का जो प्रवास है तो प्रवास भारता में पंचवीस पंचवीस किलोमीटर का हा जो प्रवास है हा प्रवास उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल ज्यादा अपन पश्चिम बंगाल अं मन तो पांच राज गंगा नदी का प्रवाह अपने पाया मिलत तो गंगा नदी च नदी खोरे जे है गंगा नदी खोरे हे दहा राज विस्तार है गंगा नदी खोर विस्तार जो है हा दह राज पाया मिलत आता नदी खोर मे तुम्हारा मैं पैला लेक्चर मधे स कि एखाद नदी का सर्वत दुरुन यारी नदी ज्या प्रदेशाम मिलते तथपर्य भागा अपन नदी खोर अं तो गंगा नदी से नदी खोर ये दह राज अपने विस्तार पाया मिलत भारत में सर्वतान मोटी नदी आसो जी की लंबी पंचवीस से पंचवीस किलोमीटर अपन अंसुद्धा मन तो भारत में सर्वतान मोटी पूर्ववाहिनी नदी है तेन अपला भाग गंगा नदी हि जी नदी है यह नदीच दुसर एक महत्वाच वैशिष्ट मजे या नदी का भारत पवित्र नदी अटल जहा गंगा नदी का भारत में सर्वतान पवित्र नदी अटल जता हिंदू धर्मानुसार मे कारण मैं संगत है हिंदू धर्मानुसार हिंदू धर्मी हैं जी सर्व सर्व मे बहुत पवित्र तीर्थक्षेत्र जे हैं ये पवित्र तीर्थक्षेत्र अपने गंगा नदी का काठा पर पाया मिलता धार्मिक मान्यतेनुसार गंगा नदी हि भारत में सर्वतान पवित्र नदी मन ओखली जते गंगा नदी का भारत में पवित्र नदी अंतन महत्वा भाग गंगा नदी का स्वतः शुद्ध होनी नदी अंत स्वतः शुद्ध होनी नदी हे फार महत्वाच है ज्याला अपन सेल्फ फ्युरिपाय रिवर अं तो जी स्वतः शुद्ध होता स्वतः शुद्ध होना नदी ये का मनत यह कारण है मित्रों नदी में एक वायरस अपने पाया मिलत एक विषाणु अपने पाया मिलत ज्या विषाणुच नाव है 
बैक बैक्टेरियोफेज नावाचा विषाणू हा विषाणू आपल्याला या नदीमध्ये पाहायला मिळतो बॅक्टेरियोफेज नावाचा विषाणू करतो काय तर बॅक्टेरियोफेज नावाचा जो विषाणू आहे हा विषाणू इतर जीवाणूंना जे जीवाणू हानिकारक आहेत नदीसाठी जीवाणूंना मारण्याचे काम करतो आणि जीवाणूंना मारल्या मारल्या जीवाणू या ठिकाणी मारल्या गेल्यामुळं नदीचं प्रदूषण किंवा नदीमध्ये या ठिकाणी विघटन मोठ्या प्रमाणात म्हणजे नदीचं प्रदूषण जास्त होत नाही विघटन कमी होतं कारण हे जीवाणू मारण्याचं काम बॅक्टेरियोफेज नावाचा विषाणू करतो त्याच्यामुळं ही जी नदी आहे ही या नदीला स्वतः शुद्ध होणारी नदी असं म्हणतात किंवा याला सेल्फ प्युरिफाय नदी असं म्हणतात आता तुमचा परत प्रश्न पडला असेल की हा जीवाणू याच नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात हा विषाणू का आढळतो याचंसुद्धा कारण आहे मित्रांनो ही भारतातील सर्वाधिक ऑक्सिजन युक्त पानी असणारी नदी म्हणून ओळखली जाते ऑक्सिजन ऑक्सिजन युक्त पाणी म्हणजे सर्वात जास्त ऑक्सिजनचं प्रमाण या नदीच्या पाण्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं ते ऑक्सिजनचं जे स्वरूप असतं ज्याला आपण डिझॉल्ड ऑक्सिजन असं म्हणतो ज्याला आपण डी ओ असं म्हणतो डिझॉल्ड ऑक्सिजन पाण्यामध्ये गंगा नदीच्या पाण्यामध्ये भारतात सर्वात जास्त ऑक्सिजनचं प्रमाण आढळतं डिझॉल्ड ऑक्सिजन आणि या ऑक्सिजनच्या प्रमाणामुळं या ठिकाणी बॅक्टेरियो फेज नावाचे विषाणू जे आहेत हे विषाणू या नदीपात्रामध्ये सर्वाईव्ह करतात डिझॉल्व ऑक्सिजनचं प्रमाण या नदीपात्रामध्ये वाढल्यामुळं या नदीपात्रामध्ये आपल्याला जलचराचं प्रमाणसुद्धा पाहायला मिळतं त्यामुळं भारतामध्ये सर्वात जास्त डॉल्फिन जे मासे आहेत पा भारतामध्ये सर्वात जास्त डॉल्फिन जे मासे आहेत हे मासे आपल्याला गंगा नदीच्या पात्रामध्ये पाहायला मिळतात आता होतं आहे काय वाढणाऱ्या प्रदूषणामुळे मित्रांनो या ठिकाणी नदीच्या पात्रामुळे दे डिझॉल्व ऑक्सिजन जो आहे म्हणजे नदीच्या पात्रामध्ये असलेलं ऑक्सिजनचं प्र जे प्रमाण आहे हे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी कमी होत चाललेलं आहे आणि हे प्रमाण कमी कमी होत चालल्यामुळं या ठिकाणी बॅक्टेरियोफेज नावाचे जे विषाणू आहेत यांची संख्यासुद्धा कमी होत चाललेली आहे आणि त्यांची संख्या कमी होत चालल्यामुळं नदीचे जे जीवाणू मारण्याचं काम बॅक्टेरियोफेज करायचं जे जीवाणू नदीसाठी हानिकारक आहेत ते काम आता कमी कमी होत चालल्यामुळं नदीच्या पात्रामध्ये प्रदूषणाचं लेवल वाढत जात आहे नदीचं स्वतः शुद्ध होणारी नदी हा जो टॅग आहे हा काही दिवसांमध्ये म्हणजे येणाऱ्या चार पाचशे वर्षांमध्ये तरी हा टॅग पूर्णता पुसल्या जाणार आहे कारण प्रदूषणाचं प्रमाण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे त्यामुळं या ठिकाणी नदीच्या पात्रा म्हणजे गेल्या वर्षी म्हणजे साधारणतः मागच्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये पंचवार्षिक योजना म्हणजे काय की सरकारची पंचवार्षिक योजना मी म्हणतोय पंचवार्षिक योजना सध्या नाही आहे सध्या नियो नियोजन आयोग नसून नीती आयोग आहे परंतु मागच्या सरकारच्या पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये वीस कोटी रुपये गंगा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी सरकारनं खर्च केले एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण गंगा नदीच्या पात्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं डिझॉल ऑक्सिजन याचा वापर करतात डॉल्फिन त्यामुळं भारतात सर्वात जास्त डॉल्फिनची जी संख्या आहे ही संख्या गंगा नदीच्या पात्रामध्ये असून भारतातील एकूण डॉल्फिनपैकी साधारणतः पन्नास टक्के डॉल्फिन जे आहेत म्हणजे गेल्या वर्षी दोन हजार अठरामध्ये भारतामध्ये डॉल्फिनची जनगणना झाली होती या डॉल्फिनच्या जनगणनेमध्ये या ठिकाणी भारतातील एकूण डॉल्फिनची संख्या आपल्याला पाहायला मिळाली तीन हजार आणि या तीन हजारपैकी साधारणतः पंधराशे डॉल्फिन जे आहेत हे डॉल्फिन आपल्याला एकट्या गंगा नदीमध्ये पाहायला मिळतात त्यामुळं गंगा नदीमध्येच पाटणा या ठिकाणी ज्याला आपण पटणा असं म्हणतो पटणा या ठिकाणी पहिलं आशिया खंडातील पहिले डॉल्फिन संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात आले आशिया खंडातील पहिले डॉल्फिन संशोधन केंद्र हे पाट पटना या ठिकाणी स्थापन करण्यात आलं बिहार राज्यामध्ये याचं कारण आहे गंगा नदीच्या पात्रामध्ये डॉल्फिनचं असलेलं प्रमाण त्याच्यानंतरचा महत्त्वाचा भाग गंगा नदी आणि यमुना नदी या दोन नद्यांना या ठिकाणी उत्तराखंड सरकारने दोन हजार सतरामध्ये मानवी दर्जा दिला होता दोन हजार सतरामध्ये या नदीला मानवी दर्जा दिला होता परंतु हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सॉरी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार हा दर्जा दोन हजार पंधरा सतरामध्ये सहा महिन्यानंतर लगेच काढून देण्यात आला असाही एखादा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की कोणत्या नदीला उत्तराखंड सरकारने मानवी दर्जा दिला होता यमुना आणि गंगा या दोन नद्यांना उत्तराखंड सरकारने मानवाचा दर्जा दिला होता मानवी दर्जा दिला होता याचाच अर्थ कायदा म्हणजे प्रदूषण करणाऱ्यांसाठी कायदा त्या ठिकाणी कडक करण्यात आला होता त्याच्यानंतर या नदीचा उगम पहा गंगा नदीचा उगम जर तुम्हाला ठिकाण विचारलं किंवा जर तुम्हाला राज्य विचारलं 
तर राज्य पहिल्यांदा येईल उत्तर प्र उत्तराखंड उत्तराखंड राज्यामध्ये उत्तर काशी नावाचा जिल्हा आहे उत्तराखंड राज्यामध्ये उत्तर काशी जिल्ह्यामध्ये गंगोत्री नावाची एक हिमनदी आहे या गंगोत्री हिमनदीपासून आपल्याला या ठिकाणी गंगा नदीचा उगम पाहायला मिळतो गंगा नदीचा उगम गंगोत्री हिमनदीपासून गंगोत्री हिमनदी ही आपल्याला उत्तराखंड राज्यामध्ये पाहायला मिळते त्याच्यानंतर या नदीचा शेवट जो आहे या नदीचा शेवट दोन प्रकारे आहे एक या नदीचा एक भाग जातो बांगलादेशमध्ये आणि दुसरा भाग जाऊन मिळतो डायरेक्टली भुगडी नदीमार्फत बंगालच्या उपसागरामध्ये तो आपण ज्यावेळेस नदीचा प्रवाह शिकू त्यावेळेस आपण तो भाग डिटेल अभ्यास होईल ही झाली गंगा नदीची सामान्य माहिती अगदी बेसिक माहिती जी माहिती आपल्याला माहीत असणं गरजेचंच आहे या नदीची एकूण लांबी जी आहे मित्रांनो पंचवीसशे पंचवीस किलोमीटर ही एक भारताची राष्ट्रीय नदी आहे जिला राष्ट्रीय नदीचा जो दर्जा है हा दो हज़ार आठ मधे दे आ नर हा नदीच खोर है पांच राज है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड आ वेस्ट बंगाल ज्यादा अपन मन तो पश्चिम बंगाल हा नदीच खोर मात्र दह राज विस्तार है यह नदी में भारत में पवित्र नदी अंत कारण हिंदू धर्मा की पवित्र तीर्थक्षेत्र अपने नदी के पत्र पाया मिलता स्वतः शुद्ध होणारी नदी म्हणून ही नदी ओळखली जाते का शुद्ध होते कारण एक विषाणू या नदीच्या पाण्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो ज्याचं नाव आहे बॅक्टेरियोफेज नावाचा विषाणू तो काय करतो तर जे अपायकारक जीवाणू आहेत त्यांना मारण्याचं काम करतो ऑक्सिजनयुक्त पाण्यांमध्येच याचं प्रमाण जास्त असल्यामुळं आपल्याला हा जीवाणू साधारणतः गंगा नदीच्या पात्रामध्ये पाहायला मिळतो कोणतं ऑक्सिजन लागतं त्याला डिझॉल ऑक्सिजन जे पाण्यामध्ये डिझॉल झालेलं असतं डिझॉल ऑक्सिजनचा वापर डॉल्फिन या याचाच अर्थ जलचर सुद्धा करतात गंगा नदीच्या पात्रामध्ये सर्वाधिक जलचर आढळतात साधारणतः पन्नास टक्के डॉल्फिनचं प्रमाण गंगा नदीच्या पात्रामध्ये असल्यामुळं पटना या ठिकाणी आशिया खंडातील पहिलं डॉल्फिन संशोधन केंद्र दोन हजार एकोणावीसमध्ये बनवण्यात आलेलं आहे दोन हजार एकोणावीसमध्ये हे डॉल्फिन संशोधन केंद्र या केंद्राची सुरुवात करण्यात आली आहे या नदीचा उगम होतो उत्तराखंड राज्यामध्ये उत्तर काशी जिल्ह्यामध्ये गंगोत्री या हिमनदीपासून शेवट होतो बांगलादेश आणि बंगालच्या उपसागरामध्ये या नदीच्या खोऱ्याचा जर विचार केला तर भारतामधील हे नदीखोर सर्वात मोठं नदीखोर आहे भारतातील सर्वात मोठी नदीखोरे असून या नदीखोऱ्यानं एकूण भारताच्या साधारणतः सत्तावीस भाग व्यापलेला आहे हे भारतातील सर्वात मोठं नदीखोर आहे त्याचबरोबर या नदीखोऱ्याचा विचार जर आपण केला गंगा नदीखोऱ्यामध्ये भारतातील साधारणतः तेवीस टक्के लोकसंख्या वास्तव करते तेवीस टक्के लोकसंख्या या गंगा नदीच्या खोऱ्यामध्ये वास्तव करते याचा अर्थ गंगा नदीच्या पात्रामध्ये होते म्हणजे म्हणजे पात्राचा उपयोग करून अनेक उद्योगधंदे शेती व्यवसाय आपल्याला डेव्हलप झालेले या भागामध्ये पाहायला मिळतात चला आता पाहूया आपण गंगा नदीच्या उगमापासून गंगा नदीच्या शेवटपर्यंतचा प्रवाह किंवा गंगा नदीचा जो प्रवास आहे तो प्रवास कसा आहे कोणत्या उपनद्यावर मिळतात या उपनद्यांची वैशिष्ट्य काय हा सगळा भाग आपण आता गंगा नदीच्या या प्रवाहामध्ये अभ्यासणार आहोत चला तर मग सुरू करूया गंगा नदीचा प्रवाह पहा तर सुरू करूया आपण या नदीचा प्रवाह सर्वप्रथम आपल्याला जावे लागेल उत्तराखंड राज्यामध्ये उत्तराखंड राज्यामध्ये या ठिकाणी उत्तर काशी जिल्ह्यामध्ये एक हिमनदी आहे हिमनदीचं नाव आहे गंगोत्री हिमनदी गंगोत्री हिमनदी या गंगोत्री हिमनदीमधून एका नदीचा उगम होतो नदी दक्षिण वाहिनी बनून वाहू लागते पहा व्यवस्थित लक्ष द्या हा प्रवाह फार महत्वाचा आहे गंगोत्री या हिमनदीपासून एका नदीचा उगम होतो उगम होऊन नदी दक्षिण वाहिनी बनून वाहू लागते या नदीला भगीरथी या नावानं ओळखलं जातं भगीरथी त्याच्यानंतर याच्याच बाजूला आपल्याला एक दुसरी हिमनदी पाहायला मिळते या हिमनदीचं नाव आहे सतोपंत हिमनदी सतोपंत नावाची हिमनदी आणि या सतोपंत हिमनदीपासून एका नदीचा उगम होतो उगम झाल्यानंतर नदी दक्षिण वाहिनी बनून वाहू लागते दक्षिण वाहिनी बनून वाहत असताना ही नदी देवप्रयाग या ठिकाणी पहा ही नदी देवप्रयाग हे जे ठिकाण आहे देवप्रयाग देवप्रयाग या ठिकाणी भगीरथी नदीला येऊन मिळते आणि इथून समोरचा जो प्रवास आहे तो प्रवास गंगा नावाने ओळखला जातो 
पहा भगीरथी नदी जिचा उगम होतो गंगोत्री हिमनदीपासून सतोपंत हिमनदीपासून उगम होणारी जी नदी आहे या नदीचं नाव आहे अलकनंदा नदी अलकनंदा नदीचा उगम हा सतोपंथ नदीपासून सतोपंत या हिमनदीपासून होतो आणि ही सुद्धा दक्षिण वाहिनी म्हणून वाहू लागते आणि देवप्रयाग या ठिकाणी भगीरथी आणि अलकनंदा या दोन नद्यांचा संगम होतो आणि इथून समोरचा जो प्रवाह आहे तो प्रवाह गंगा नावाने ओळखला जातो आता या ठिकाणी आपला पॉईंट इथं तयार होतो की गंगा नदी कोणत्या दोन नद्यांच्या संगमापासून तयार होते किंवा गंगा नदीला तिचं नाव कोणत्या दोन नद्यांच्या संगमानंतर प्राप्त होतं तर भगीरथी आणि अलकनंदा या दोन नद्यांच्या संगमानंतर या ठिकाणी गंगा नदीला तिचं स्वतःचं नाव प्राप्त होतं गंगा या नावाने नदी ओळखली जाते आता पहा गंगा नदी ही देवप्रयाग या ठिकाणापासून या दोन नद्यांच्या संगमानंतर सुरू होते त्याच्या अगोदर भगीरथी नावानं गंगोत्री येथून येणारा प्रवाह ओळखला जातो तर अलकनंदा नावानं सतोपंत हा प्रवाह ओळखला जातो देवप्रयाग बरोबरच या भागामध्ये म्हणजे उत्तराखंड भागामध्ये उत्तर काशी जिल्ह्यामध्येच आपल्याला पाच प्रयाग पाहायला मिळतात एखाद्या वेळेस परीक्षेमध्ये आयोग पाच प्रयागाचे नावं देऊ शकल आणि त्या ठिकाणी त्या नद्यांची संगमस्थानं देऊ शकल पाहूयात ते कुठले आहेत पाच प्रयाग जे परीक्षेमध्ये या ठिकाणी जोड्याला वा म्हणून विचारले जाऊ शकतात सतोपंत हिम नदीपासून अलकनंदा नावाच्या नदीचा उगम झाल्यानंतर त्या ठिकाणी अलकनंदा नदीला तिच्या डाव्या किनाऱ्यावर एक नदी येऊन मिळते या नदीचं नाव आहे धवली गंगा पहा धवली गंगा नावाची एक उपनदी अलकनंदा नदीला एका ठिकाणी येऊन मिळते त्या ठिकाणाचं नाव आहे विष्णुप्रयाग हा जो विष्णुप्रयाग क्षेत्र आहे किंवा हे जे प्रयाग आहे हे धवली गंगा आणि अलकनंदा या दोन नद्यांच्या संगमापासून आपल्याला पाहायला मिळतं त्याच्यानंतर याच्या दक्षिणेलाच एक नदी आहे ज्या नदीचा उगम हिमालयामध्ये होतो उगम झाल्यानंतर नदी पश्चिम वाहिनी प पश्चिम वाहिनी म्हणून वाहू लागते व शेवटी अलकनंदा नदीला जवळ मिळते या नदीचं नाव आहे नंदाकिनी नदी पहा नंदाकिनी नावाची नदी ज्या ठिकाणी या गंगा नदी अलकनंदा नदीला जवळ मिळते ते जे ठिकाण आहे या ठिकाणाचं नाव आहे नंदप्रयाग मी पाच प्रयाग या भागामध्ये आहेत म्हटलं होतं पहिला प्रयाग धवली गंगा आणि अलकनंदा यांचा संगम त्याचं नाव आहे विष्णुप्रयाग दुसरा प्रयाग नंदाकिनी आणि अलकनंदा यांचा संगम त्याचं नाव आहे नंदप्रयाग तिसरी नदी या ठिकाणी येऊन मिळते डाव्या किनाऱ्यावरून या नदीचं नाव आहे पिंडारी नदी पहा पिंडारी नावाची नदी ही डाव्या किनाऱ्यावरून या अलकनंदा नदीला येऊन मिळते या पिंडारी नदीच्या ठिकाणी अलकनंदा नदीला येऊन मिळते या ठिकाणच्या प्रयागाचं नाव आहे त्याचं नाव आहे कर्णप्रयाग कर्णप्रयाग हे जे ठिकाण आहे या ठिकाणी पिंडारी आणि अलकनंदा यांचा संगम होतो आणि त्याच्यानंतर या नदीला तिच्या उजव्या किनाऱ्याहून एक नदी येऊन मिळते या नदीचं नाव आहे मंदाकिनी नदी पहा कन्फ्यूज व्हायचं नाही ही आहे नंदाकिनी जी नंदप्रयाग तयार करते मंदाकिनी नावाची नदी अलकनंदा नदीला येऊन मिळते आणि या ठिकाणी ज्या ठिकाणी नदी येऊन मिळते या ठिकाणी आपल्याला रुद्रप्रयाग हे क्षेत्र पाहायला मिळतं रुद्र प्रयाग असे हे जे पाच प्रयाग आहेत हे पाच प्रयाग अलकनंदा नदी आणि इतर नद्यांच्या संगमामुळं तयार झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात धवली गंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग नंदाकिनी अलकनंदा नंदप्रयाग पिंडारी अलकनंदा या ठिकाणी कर्णप्रयाग आणि मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी ज्या वेळेस भगीरथी नदीला जाऊन मिळते ते क्षेत्र आहे त्याचं नाव आहे देवप्रयाग आणि देवप्रयाग नंतर या ठिकाणी या नदीला तिचं मूळ नाव प्राप्त होतं ते म्हणजे गंगा आणि गंगा नदी देवप्रयाग नंतर हरिद्वार या ठिकाणी येते आणि हरिद्वार नंतर नदी या ठिकाणी उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये प्रवेश करते म्हणजे हा जो प्रवाह आहे नदीचा हा उत्तराखंड राज्यामधला आपल्याला पाहायला मिळतो इथून नदी ज्या वेळेस उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये प्रवेश करते उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये जसा नदीनं प्रवेश केला नदीला तिच्या डाव्या किनाऱ्यावरून एक नदी येऊन मिळते या नदीचं नाव आहे रामगंगा नदी पहा डाव्या किनाऱ्यावरून एक नदी येऊन मिळते नदीचं नाव आहे रामगंगा नदी ही नदीची या ठिकाणी सर्वात पहिल्यांदा येऊन मिळणारी नदीला येऊन मिळणारी उपनदी आहे जी नदी या नदीच्या गंगा नदीचं नाव प्राप्त झाल्यानंतर येऊन मिळते ज्या ठिकाणी येऊन मिळते त्या ठिकाणाचं नाव आहे कन्नौज कन्नौज नावाचं उत्तर प्रदेशमधलं ठिकाण आहे या ठिकाणी आपल्याला रामगंगा आणि गंगा या दोन नद्यांचा संगम पाहायला मिळतो 
चला आता येऊया नदीच्या उर्वरित ज्या ठिकाणी उत्तराखंडमधल्या उपनदीच्या भागाकडे उत्तराखंडमध्येच उत्तर काशी जिल्ह्यामध्येच एक यमनोत्री नावाचं ठिकाण आहे यमनोत्री नावाचं ठिकाण म्हणजे यमनोत्री हिमनदी आहे आणि या यमनोत्री हिमनदीमधून एका नदीचा उगम होतो उगम झालेल्या नदीचं नाव आहे यमुना नदी पहा यमुनोत्री नदीमध्ये ज्या नदीचा उगम होतो त्या नदीचं नाव आहे यमुना नदी जिचा उगम यमुनोत्रीमध्ये होतो यमुना ही गंगा नदीची सर्वात मोठी उपनदी असून या नदीची एकूण लांबी आहे मित्रांनो तेराशे शहात्तर किलोमीटर जी गंगा नदीची सर्वात मोठी उपनदी म्हणून ओळखली जाते यमुना नदीचा उगम यमुनोत्री हिमनदीमध्ये होतो उगम झाल्यानंतर ही नदी बऱ्याच वेळा म्हणजे काही काळ या ठिकाणी गंगा नदीला समांतर वाहू लागते व ही नदी शेवटी प्रयागराज या ठिकाणी म्हणजे पूर्वीचं अलाहाबाद सध्याचं प्रयागराज प्रयागराज या ठिकाणी ही नदी गंगा नदीला येऊन मिळते या तिच्या प्रवाहामध्ये तिला काही महत्त्वाच्या उपनद्या मिळतात यमुना नदीच्या काही महत्त्वाच्या उपनद्या पहा इंदोर या ठिकाणी उगम पावणारी चंबळ नावाची नदी पहा इंदोर या ठिकाणी उगम पावणारी चंबळ नावाची नदी ही यमुना नदीची उपनदी आहे चंबळ नदीची महत्त्वाची उपनदी आहे ज्या नदीचं नाव आहे क्षिप्रा नदी पहा क्षिप्रा नावाची नदी जी चंबळ नदीची उपनदी आहे इनडायरेक्टली ही यमुना नदीची उपनदी आपल्याला पाहायला मिळते एका परीक्षेमध्ये हा प्रश्न विचारून झालेला आहे यू पी एस सीच्या दोन हजार अकराच्या सॉरी केंद्र केंद्र सरकार आपलं सॉरी केंद्र शासनाच्या एका परीक्षेमध्ये दोन हजार अकराच्या हा प्रश्न येऊन गेलेला आहे क्षिप्रा ही नदी कोणत्या नदीची उपनदी आहे वनलाईन क्वेश्चन होता तो त्याचं उत्तर होतं चंबळ आणि इनडायरेक्टली ही यमुना नदीची उपनदी आहे त्याच्यानंतर विंध्य पर्वतामध्ये उगम पाहून उजव्या किनाऱ्याहून यमुना नदीला मिळणारी एक नदी आहे जिचं नाव आहे बेटवा नावाची नदी बेटवा नदी आहे जिचा उगम आपल्याला विंध्य पर्वतामध्ये पाहायला मिळतो त्याच्यानंतर एक नदी आहे जी उजव्या किनाऱ्याहून या ठिकाणी यमुना नदीला जाऊन मिळते या नदीचं नाव आहे केन चंबळ बेटवा केन या आपल्याला यमुना नदीच्या उपनद्या पाहायला मिळतात ज्या ज्या नद्या यमुना नदीला येऊन मिळतात आणि तिथून समोर यमुना नदी ही प्रयागराज या ठिकाणी गंगा नदीला येऊन मिळते इथून समोरचा जो प्रवाह आहे हा प्रवाह गंगा नावाने ओळखला जातो प्रयागराज हे जे क्षेत्र आहे प्रयागराज हे जे शहर आहे या शहराचं पूर्वीचं नाव या ठिकाणी अलाहाबाद आपल्याला पाहायला मिळतं परंतु उत्तर प्रदेश सरकारनं ते नाव चेंज करून प्रयागराज हे नाव ठेवलेलं आहे ज्या ठिकाणी नदी जाऊन मिळते त्या ठिकाणाला त्रिवेणी संगम असं सुद्धा म्हणतात त्रिवेणी संगम म्हणण्यामागचं कारण आहे मित्रांनो आपल्या म्हणजे हिंदू धर्माच्या धार्मिक शास्त्रानुसार या ठिकाणी हिंदू धर्माच्या धार्मिक मान्यतेनुसार या ठिकाणी या संगमावर एक गुप्त नदी या ठिकाणी सरस्वती नदी या नदीला येऊन मिळते आणि या ठिकाणी भवऱ्यासारखं भुरूप या ठिकाणी तयार होतं भवऱ्याच्या आकाराचं भुरूप तयार होतं म्हणून याला त्रिवेणी संगम असं या संगमाला नाव देण्यात आलेलं आहे धार्मिक मान्यतेनुसार प्रयागराज या ठिकाणी मात्र गंगा आणि यमुना या दोन नद्यांचा संगम होतो इथून समोरचा जो प्रवाह आहे हा प्रवाह पूर्ववाहिनी बनून वाहू लागतो आणि हा प्रवाह पूर्ववाहिनी बनवून या ठिकाणी वाहत असताना उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये या नदीला तिच्या डाव्या किनाऱ्यावरून एक नदीवर मिळते या नदीचं नाव आहे शरयू नदी पहा डाव्या किनाऱ्यावरून एक नदीवर मिळते नदीचं नाव आहे शरयू नदी आणि या शरयू नदी काठावरच अयोध्या हे क्षेत्र वसलेलं आहे अयोध्या हे जे धार्मिक क्षेत्र आहे हे शरयू नदी काठावर आपल्याला पाहायला मिळतं ज्याला आपण रामजन्मभूमीचं क्षेत्र म्हणतो हे शरयू नदीच्या काठावर पाहायला मिळतं इथून समोर शरयू नदीचा या गंगा नदीच्या शरयू नदीच्या काठावर पाहायला मिळतं तिथून समोरचा जो प्रवाह आहे हा गंगा नावाने ओळखला जातो आणि गंगा नदीचा प्रवाह हा नंतर बिहार राज्यामध्ये प्रवेश करतो आता पाहूया बिहारमधलं क्षेत्र इथपर्यंत होतं आपलं उत्तराखंड राज्य हे आहे उत्तर प्रदेश राज्य आणि आता या नदीनं प्रवेश केलेला आहे बिहार राज्यामध्ये बिहार राज्यामध्ये प्रवेश केल्यानंतर या नदीला नेपाळच्या बॉर्डर म्हणजे उत्तर सॉरी उत्तराखंड आणि नेपाळच्या बॉर्डरवर एका नदीचा उगम होतो नदीचं नाव आहे शारदा ही नदी ने उत्तराखंडमधून परत उत्तर प्रदेश मध्ये प्रवेश करून बिहार राज्यामध्ये येते नदीचं नाव आहे शारदा नदी शारदा नदीचा प्रवाह वाहत असताना या नदीला याच्याच बाजूला एका नदीपासून उगम झालेली जी घागरा नावाची नदी आहे घागरा नदीचा प्रवाह शारदा नदीला येऊन मिळतो आणि शारदा आणि घागरा ह्या एकत्रितरित्या 
पहा शारदा आणि घागरा ह्या एकत्रितरित बिहार राज्यामध्ये छापरा नावाचं एक ठिकाण आहे या छापरा नावाच्या ठिकाणी शारदा घागराचा एकत्रित प्रवाह जो घागरा नावाने ओळखला जातो हा प्रवाह छापरा या ठिकाणी गंगा नदीला येऊन मिळतो आणि इथून समोरचा जो प्रवाह आहे हा प्रवाह गंगा नावानेच ओळखला जातो पहा रामगंगा शरयू शारदा घागरा या ज्या नद्या आहेत या नद्या गंगा नदीला तिच्या डाव्या किनाऱ्याहून येऊन मिळणाऱ्या नद्या आहेत या शारदा घागरा यांचा संगम घागरा नावाने ओळखला जातो जो की डाव्या किनाऱ्यावरून गंगा नदीला येऊन मिळतो त्याच्यानंतर पहा या नद्यांच्या संगमानंतरचा प्रवास जो आहे हा प्रवास बिहार राज्यातून सुरू असताना या ठिकाणी अमरकंटक क्षेत्रामध्ये उगम पावणारी अमरकंटक हे ठिकाण माहिती आहे आपल्याला अमरकंटक हे ठिकाण विंध्य पर्वतातील सर्वोच्च शिखर आहे सर्वोच्च ठिकाण आहे एक हजार अठ्ठेचाळीस याची उंची आहे अमरकंटकमध्ये दोन नद्यांचा उगम होतो ज्यावेळेस आपण द्विपकल्पी पठारे प्रदेश पाहत होतो त्यावेळेस आपण पाहिलं अमरकंटक या ठिकाणी दोन नद्यांचा उगम होतो पहिली नदी जी आहे या नदीचं नाव आहे नर्मदा नदी जी उगम झाल्यानंतर डाव्या दिशेला म्हणजे साधारणतः पश्चिम वाहिनी म्हणून होऊ लागते आणि दुसरी नदी आहे नदीचं नाव आहे शोण नदी उगमानंतर या शिखराच्या शोण नदी पूर्व दिशेला वाहू लागते म्हणजे पूर्व वाहिनी म्हणून होऊ लागते व शोण नदी पाटणा या ठिकाणी या ठिकाणी पाटणा हे जे शहर आहे हे राजधानी क्षेत्र आहे बिहार राज्याचं या ठिकाणी गंगा नदीला जाऊन मिळते तिथून समोरचा जो प्रवाह आहे हा प्रवाह या ठिकाणी आपल्याला गंगा नावाने ओळखताना पाहायला मिळतो समोरचा प्रवाह वाहत असताना या प्रवाहाला नेपाळ या देशामध्ये सात प्रवाहापासून बनणारी एक नदी आहे पहा नेपाळ देशामध्ये सात प्रवाहापासून बनणारी नदी आहे एक दोन तीन चार पाच सहा आणि ह्या सात प्रवाहापासून बनणाऱ्या नदीला नेपाळमध्ये सप्तकोशी नावाने ओळखलं जातं सात नदीच्या प्रवाहाला नेपाळमध्ये सप्तकोशी नावाने ओळखलं जातं हा सप्तकोशी प्रवाह नेपाळमधून ज्या वेळेस बिहार राज्यामध्ये प्रवेश करतो बिहार राज्यामध्ये या प्रवाहाला कोसी नावानेच ओळखलं जातं कोसी हा जो प्रवाह आहे हा प्रवाह बिहार राज्यामध्ये प्रवेश केल्यानंतर दक्षिण वाहिनी म्हणून वाहू लागतो व हा प्रवाह शेवटी कुरसेला नावाचं ठिकाण आहे कुरसेला हे जे ठिकाण आहे हे ठिकाण बिहार राज्यामध्ये आढळतं कुरसेला नावाच्या ठिकाणी कोसी नदी गंगा नदीला जाऊन मिळते कोसी नदीबद्दल सांगायचं झालं मित्रांनो या नदीचा उगमच आहे सात नद्यांपासून सात नद्यांच्या प्रवाहापासून या नदीचा उगम झाल्यामुळं या नदीच्या पात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी सास पाणी या नदीच्या पात्रामध्ये पाहायला मिळतं ज्यावेळेस नदी बिहार राज्यामध्ये येते बिहार राज्यामध्ये नदी आल्यानंतर नदीच्या प्र प्रवाहामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्या पाण्याचं संचयन असल्यामुळं पाणी असल्यामुळं या नदीला भारतातील सर्वाधिक पात्र बदलणारी नदी असं म्हणतात नदीच्या पात्रामध्ये पाणी त्या ठिकाणी सामावून जात नाही त्यामुळं नदी उतारा दिशेनं तिचे प्रवाह सुरू करणं म्हणजे सुरू ठेवणं सुरू म्हणजे प्रवाह त्या नदीचे आपल्याला उताराच्या दिशेनं पाहायला मिळतात या नदीला भारतातील सर्वाधिक पात्र बदलणारी नदी असं म्हणतात कोसी नदीने मागच्या सत्तर वर्षामध्ये साधारणतः एकशे किलोमीटर पात्र या नदीने बदललेले आहेत दरवर्षी या नदीला ज्या वेळेस पूर येतो ज्या वेळेस पूर परिस्थिती तयार होते त्यावेळेस दरवर्षी ही नदी पात्र बदलते त्यामुळे या नदीमुळं बिहार राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला नुकसान होताना पाहायला मिळतं आणि बिहार राज्यामध्ये जे नुकसान झालेलं आहे या नदीमुळे जे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे त्यामुळे बिहार राज्याला दरवर्षी होणाऱ्या नुकसानामुळं बिहार राज्यामधील या कोसी नदीला आपण बिहारचे दुःखाशूर असं म्हणत असतो कारण या नदीला सर्वात जास्त पूर येतो आणि पूरपरिस्थिती तयार झाल्यामुळं या नदीमुळे बिहार राज्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं बिहार राज्य आणि नेपाळ या दोन म्हणजे बिहार राज्यामध्ये आणि नेपाळ देशामध्ये कोसी नदीवर संयुक्तरित्या कोसी प्रकल्प या ठिकाणी राबवण्यात आलेला आहे ज्यावेळेस कुरसेला या ठिकाणी कोसी नदी या ठिकाणी गंगा नदीला येऊन मिळते गंगा नदीच्या प्रवाहामध्ये गंगा नदीच्या पात्रामध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त होतं गंगा नदीच्या पात्रामध्ये पाणी जास्त होतं त्यामुळं गंगा नदी या ठिकाणाहून स्वतःची एक वितरिका तयार करते जी वितरिका या ठिकाणी आपल्याला झारखंड राज्याच्या कॉर्नर म्हणजे या ठिकाणी झारखंड राज्य झारखंड राज्याच्या कॉर्नरवरून पश्चिम बंगाल राज्यामध्ये जाताना पाहायला मिळते या वितरिकेचं नाव आहे हुगळी हुगळी ही भारतातील सर्वात मोठी वितरिका असून पहा सर्वात मोठी वितरिका असून या हुगळी नदीची एकूण लांबी आहे मित्रांनो दोनशे किलोमीटर 
आता हुगळी ही वितरिका वितरिका म्हणजे काय तुम्हाला मी पहिल्यांदाच कॉन्सेप्ट सांगितलं होतं सिंधू नदीच्या टॉपिकमध्ये मी ती दिलेली आहे बेसिक कॉन्सेप्ट आहेत नदी प्रणालीबद्दलच्या त्या तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी आपण पाहिलं होतं की ज्यावेळेस एखादी नदी नदीला पाणी आणून जमा करते त्यावेळेस ती नदी त्या मुख्य नदीची उपनदी होते आणि ज्यावेळेस एखादी नदी नदीच्या मुख्य पात्रापासून पाणी नेऊन समुद्राला किंवा इतर नदीला जमा करते त्यावेळेस ती नदी त्या नदीची वितरिका अशी होते मग हुगळी नदी जी आहे या गंगा नदीच्या पात्रामध्ये पाणी जास्त होतं गंगा नदीच्या पात्रामध्ये प्रवाह ज्या प्रवाहामध्ये पाणी जास्त असल्यामुळं नदी उताराच्या दिशेनं स्वतःचा एक प्रवाह तयार करते जिला हुगळी असं म्हणतात आणि नदीचा मुख्य प्रवाह जो आहे हा पश्चिम बंगाल राज्यामधून बांगलादेशमध्ये प्रवेश करतो बांगलादेशमध्ये प्रवेश करत असताना या नदीला तिच्या डाव्या किनाऱ्यावरून एक नदीवर मिळते नदीचं नाव आहे महानंदा नदी ही गंगा नदीची एक महत्त्वाची उपनदी आहे आणि जशी नदी या ठिकाणी बांगलादेशमध्ये प्रवेश करते गंगा नदीला या ठिकाणी पद्मा नावाने बांगलादेशमध्ये ओळखलं जातं आणि तिथून समोरचा भाग आपण ब्रह्मपुत्रा नदीमध्ये पाहिलेलाच आहे पद्मा नदी शेवटी या ठिकाणी येऊन मिळणाऱ्या ब्रह्मपुत्रा नदीला मिळते इथून समोर पद्मा नावाने ओळखले जाते शेवटी मेघना नदीवर मिळते मेघना नावाने ओळखले जाते आणि मेघना नदीच्या खाडीमधून ही नदी बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते हुगळी जी नदी आहे ही नदी गंगेची वितरिका असून गंगा नदीचं बहुतेक पाणी म्हणजे खूप पाणी या हुगळी नदीच्या मार्फत समुद्राला नेऊन जमा केलं जातं ही नदी दक्षिण वाहिनी नदी असून या नदीला या ठिकाणी द्वीपकल्पीय पठारावर उगम पावणारी दामोदर नावाची नदी हुगळी नदीला येऊन मिळते म्हणजे दामोदर ही हुगळी नदीची उपनदी आहे इनडायरेक्टली दामोदर गंगा नदीची उपनदी आपल्याला पाहायला मिळते त्याच्यानंतर ही नदी शेवटी कोलकत्ता शहराच्या दक्षिणेला बंगालच्या उपसागराला एका त्रिभुज प्रदेशाची निर्मिती करत या ठिकाणी बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते ज्या त्रिभुज प्रदेशाची निर्मिती करते बंगालच्या उपसागरास जाऊन मिळते ज्या त्रिभुज प्रदेशाची निर्मिती करत बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते त्या त्रिभुज प्रदेशाचं नाव आहे सुंदरबन हा सुंदरबन जगातील नदीमुळे तयार झालेलं किंवा जगातील सर्वात मोठा त्रिभुज प्रदेश म्हणून ओळखला जातो या त्रिभुज प्रदेशाचं नाव आहे सुंदरबन ज्याचा चाळीस टक्के भाग आहे भारतामध्ये आणि उर्वरित साठ टक्के भाग आपल्याला बांगलादेशमध्ये पाहायला मिळतो गंगा नदीचा भाग गंगा नदीचा प्रवाह आपल्याला अशा पद्धतीनं पाहायला मिळतो पा गंगा नदीचा उगम होतो गंगोत्री या हिमनदीपासून उगम झाल्यानंतर तिला भगीरथी नाव प्राप्त होतं भगीरथी नदी देवप्रयाग या ठिकाणी सतोपंत हिमनदीपासून तयार होणाऱ्या अलकनंदा नदीला जाऊन मिळते देवप्रयागप्रमाणेच पाच महत्त्वाचे प्रयाग आपल्याला या भागामध्ये पाहायला मिळतात जे प्रयाग अलकनंदा आणि त्याच्या उपनद्यांच्या संगमावर आहेत पहा पहिला आहे धवली गंगा नदी अलकनंदा नदीला ज्यावेळेस जाऊन मिळते त्या ठिकाणी विष्णू प्रयाग आपल्याला पाहायला मिळतं त्याच्यानंतर नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदीला जाऊन मिळते त्या ठिकाणी नंदप्रयाग आपल्याला पाहायला मिळतं त्याच्यानंतर पिंडारी नदी अलकनंदा नदीला जाऊन मिळते तिथं कर्णप्रयाग आणि मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदीला जाऊन मिळते तिथं रुद्रप्रयाग आणि अलकनंदा आणि भगीरथी यांच्या संगम असता नाव देवप्रयाग इथून समोरचा प्रवाह मात्र गंगा नावने ओळखला जातो गंगा नदी हरिद्वार या ठिकाणाहून प्रवेश करते उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये प्रवेश केल्यानंतर या ठिकाणी गंगा नदीचा जो भाग आहे गंगा नदीचा प्रवाह प्रयागराज या ठिकाणी येतो प्रयागराजच्या अगोदर कन्नौज या ठिकाणी तिला रामगंगा महत्त्वाची नदीवर मिळते जी तिची पहिली येऊन मिळणारी महत्त्वाची नदी आहे ज्यावेळेस तिला गंगा नाव प्राप्त होतं यमुनोत्री या ठिकाणी यम यमुनोत्री हिमनदीपासून यमुना नावाच्या नदीचा उगम होतो जी गंगा नदीची सर्वात मोठी उपनदी आपल्याला पाहायला मिळते तेराशे शहात्तर किलोमीटर या नदीची लांबी आहे उगम झाल्यानंतर या नदी प्रयागराज या ठिकाणी गंगा नदीला मिळते या तिच्या प्रवाहामध्ये तिला चंबळ क्षिप्रा बेटवा केन या तिच्या महत्त्वाच्या उपनद्यांवर मिळतात गंगा नदीला उत्तर प्रदेशमध्ये रामगंगा शरीव या महत्त्वाच्या नद्यांवर मिळतात त्याच्यानंतर नदी प्रवेश करते बिहार राज्यामध्ये बिहार राज्यामध्ये शारदा घागरा त्याच्यानंतर या ठिकाणी गंडकी सुद्धा नदी आहे त्याला गंडक नदी असं सुद्धा म्हणतात शारदा घागरा गंड इत्यादी तिला महत्वाच्या नद्या त्याच्यानंतर कोशी नदी इत्यादी महत्वाच्या उपनद्या उत्तर म्हणजे उजव्या किनाऱ्यावरून शोन नदी या महत्वाच्या उपनद्यावर मिळतात नंतर नदी प्रवेश करते पश्चिम बंगालमध्ये तत्पूर्वी नदी स्वतःची एक वितरिका तयार करते जिचं नाव आहे हुगळी नदी या एवढ्या भागामुळं झारखंड राज्यामध्ये सुद्धा आपल्याला गंगा नदीचा प्रवाह पाहायला मिळतो मुख्य प्रवाह पाहायला मिळतो हुगळी दुसरी तिसरी काही नाही तर गंगा नदीचाच एक भाग आहे परंतु तो या प्रादेशिक भागामध्ये हुगळी नावाने ओळखला जातो हुगळी नदी ही भारतातील सर्वात मोठी वितरिका आहे ती गंगा नदीची वितरिका आहे या वितरिकेची लांबी आहे दोनशे साठ किलोमीटर दामोदर नावाची नदी हुगळीला तिच्या उजव्या किनाऱ्यावरून मिळते व शेवटी सुंदरबन या प्रदेशामध्ये ही नदी बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते हा झाला गंगा नदीचा प्रवास गंगा नदी प्रवाह हा टॉपिक 
समोरच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला अभ्यासायचा आता पठारावरील नद्यांचा प्रवाह द्विपकल्पे पठारावरील नद्या ज्या नद्यांचा उगम द्विपकल्पे पठारावर होत असतो धन्यवाद